ఎస్క్యూ టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం ఈరోజు మన ట్యాక్స్ పేయర్స్ అసోసియేషన్ యొక్క వ్యూ పాయింట్ ఇంటి ముందు ప్రభుత్వం కంటి ముందు పాలన టాపిక్లోకి వెళ్లే ముందు మనం ట్యాక్స్ పేయర్స్ అసోసియేషన్ యొక్క ప్రధానమైన ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఒకసారి చెప్పి టాపిక్లోకి వెళ్దాం ట్యాక్స్ పేయర్స్ అసోసియేషన్ ప్రధాన ఉద్దేశాలు ఒకటి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ప్రభుత్వాలకు ప్రజలు చెల్లిస్తున్న పన్నుల సొమ్ములకు తగ్గ పనులు జరగాలి ఇది ప్రభుత్వాల బాధ్యత రెండు ప్రభుత్వ సేవలలో ప్రజల నిరంతర అజమాయిషి ఇది ప్రజల బాధ్యత రెండు బాధ్యతలకు ఈ రెండు కూడా బాధ్యతలకు సంబంధించింది ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రభుత్వం అంటే కేవలం ప్రజాప్రతినిధులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మాత్రమే కాదు ప్రజలు కూడా ప్రభుత్వంలో భాగమే కాబట్టి మరి దేశం బాగుపడాలంటే అటు ప్రభుత్వం ఇటు ప్రజలు కలిసి బాధ్యతతో పనిచేయాలనేదే మన ట్యాక్స్ పేర్స్ అసోసియేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇకపోతే మన టాపిక్లకు వెళ్దాం ఈ రోజు మన ట్యాక్స్ పేర్స్ అసోసియేషన్ వ్యూ పాయింట్ ఇంటి ముందు ప్రభుత్వం కంటి ముందు పాలన అంటే ఏమిటి అంటే ప్రజా ప్రభుత్వం ప్రజా ప్రజా ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ కూడా పనులు ప్రజా పనులు చేసేటప్పుడు ప్రజలతో సంప్రదింపులు జరుపుతూ ప్రజలతో కలిసి పనిచేయడం కానీ అలా జరగట్లేదు అందుకే ట్యాక్స్ పేర్స్ అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేయవలసి వచ్చింది ఇలాగ అనేకమైన ఎన్జిఓలు ఏర్పాటు అవుతున్నాయి ఎందుకు ఏర్పాటు అవుతున్నాయి ఇలాగంటే ఎప్పుడైతే ఎన్జిఓలు ఏ దేశంలోనే సరే ఎక్కువగా ఏర్పడుతున్నాయి అంటే అర్థం అక్కడ ప్రభుత్వ పనుల్లో లోటు ఉన్నది అన్నది లెక్క అందుకే మన దేశంలో కొన్ని లక్షల ఎన్జిఓలు ఏర్పాటు అవుతున్నాయి ఇకపోతే ఇంటి ముందు ప్రభుత్వం కంటి ముందు పాలన ఇది ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఎనభై శాతం ఎన్జిఓలు పని ఉండదు ఇంకా అవి పని చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఈ ఈ రోజున ఇన్ని ఎన్జిఓలు వస్తున్నాయంటే కారణం ఏంటంటే ప్రభుత్వంలో చేయాల్సిన పనుల్లో లోటు ఉన్నది ఇది జరగాలంటే ఏమిటి ఇది జరగాలంటే ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం నుండి ఒక పని ఉంది అలాగే ప్రజల నుంచి కూడా కొన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయని మనం పైన చెప్పుకున్నాం ప్రభుత్వం ఈ పని చేయాలంటే ముందు స్థానిక ప్రభుత్వాలని బలోపేతం చేయాలి ఎప్పుడైతే ఇంటి ముందు ప్రభుత్వం కంటి ముందు పాలన జరగాలి అంటే కనుక మొట్టమొదటిసారిగా ప్రభుత్వం నుండి స్థానిక ప్రభుత్వాలను వాటికి బడ్జెట్లు ప్రతి సంవత్సరం జరిగే వార్షిక బడ్జెట్లో యాభై శాతం నిధులు కేటాయించి వాటికి తగ్గ విధులు అధికారాలతో బలోపేతం చేయాలి ఇది ప్రభుత్వం చేయాలనే డిమాండ్ ప్రభుత్వం చేయాలంటే డైరెక్ట్గా చేయమంటే చేయదు కదా ఎప్పటి నుంచో చాలా మంది ఈ స్థానిక ప్రభుత్వాన్ని బలోపేతం చేయాలని చాలా మంది మేధావులు చాలా మంది చెప్తున్నారు చాలా మంది ఎన్జిఓలు కానీ ప్రభుత్వాలు కాదు ప్రతిపక్షాలు కూడా చేయట్లేదు ఇవి ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే అధికారాలు కిందకి ఇవ్వడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు అందుకే ప్రతిపక్షాలు కూడా ఏ రోజు కూడా డిమాండ్ చేయవు ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో మేము ప్రభుత్వంలోకి వస్తే మళ్ళీ మాకు అధికారాలు ఉండవు అని ఎంతసేపు చూసినా అధికారాలు ఈ పదవి రాజకీయాలు తప్ప ఈ ప్రజా సమస్యలు పరిష్కారానికి పనిచేద్దాం రాజకీయం అంటే అదే కదా అనే ఉద్దేశంతో మాత్రం ఈ ప్రజాప్రతినిధులు కావచ్చు ప్రజాప్రతినిధులు అంటే ప్రతిపక్షంలో ఉంటారు అధికార పక్షంలో ఉంటారు కాబట్టి ప్రజాప్రతినిధులు ఆ వైపుక ఎప్పుడు కూడా పనిచేయట్లేదు కాబట్టి ఇది ప్రజలే తెలుసుకోవాలి ప్రభు ప్రభుత్వంపై ఎప్పుడైనా సరే ప్రజలు ఒత్తిడి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ప్రభుత్వం నుంచి డిమాండ్ డిమాండ్ పుట్టించి ప్రజల నుంచి డిమాండ్ రావాలి ఆపై ఒత్తిడి రావాలి అది సాధించాలంటే ప్రజల మీద ప్రజల నుంచి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి రావాలి ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే ప్రజల నుండి ఒత్తిడి లేకపోతే కనుక సరిగా పని చేయవు అందుకే ట్యాక్స్ పేర్స్ అసోసియేషన్ ప్రజల నుండి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఆపై ఆ డిమాండ్ ఆ స్థానిక ప్రభుత్వం యొక్క ప్రాధాన్యత ఆ ముఖ్యం ఎంత ముఖ్యమైనది ఆ స్థానిక ప్రభుత్వాలు అనే ఉద్దేశంతోనే మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం స్థానిక ప్రభుత్వాలు ప్రజా మన పౌర సమాజానికి వరాలని అందుకే ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే ఈ నిధులు యాభై యాభై శాతం నిధులు కానీ 
స్థానిక ప్రభుత్వాలు వస్తుందో అక్కడికి అధికారం బదలాయింపబోతుంది నిధులు బదలాయింపబోతుంది రాజకీయ చైతన్యం వస్తుందని కూడా మనం అనేక సార్లు చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఇంటి ముందు ప్రభుత్వం కంటి ముందు పాలన అంటే ఎప్పుడైతే ఇది జరిగిందో దాదాపుగా యాభై శాతం ప్రభుత్వం స్థానిక ప్రభుత్వాలకు ఎప్పుడైతే అధికారం వచ్చిందో ఖచ్చితంగా యాభై శాతం ప్రభుత్వం మన ఇంటి ముందుకు వచ్చినట్టు లెక్క అందుకే ఉదాహరణకు మీకు ఒక ఉదాహరణ చెబుతాను ఒక ఎప్పుడైనా సరే మన 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 ప్రభుత్వ పనులు మనకు కావాల్సినవి ఏమిటండి కనీస అవసరాలు కొన్ని సౌకర్యాలు కనీస అవసరాలు అంటే రోడ్లు అలాగే డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అలాగే మరి వీధి వీధి లైట్లు కావచ్చు అలాగే రక్షిత మంచి నీటి త్రాగునీరు అలాగే ఎప్పుడైనా ఆహ్లాదం గురించి కొన్ని పార్కులు ఇవి ఇలాంటివన్నీ మనకి నిత్యం అవసరం ఈ నిత్యం అవసరమైన పనుల్లో మనం ఎప్పుడైనా మనకి ఒక రోడ్డు పాడైతే ఆ రోడ్డు మనం వేయించుకోవాలంటే ఎన్ని సార్లు చక్కర్లు తిరగాల్సి వస్తుందో కాలనీ అసోసియేషన్స్ కావచ్చు అక్కడ సామాజిక పౌరులు కావచ్చు కొంతమంది బాధ్యత గల వారు ప్రభుత్వాల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది అట్లా తిరగకుండా ఉండాలి అంటే కనుక ప్రజలలో ఐకమత్యం ఉండాలి ఐకమత్యం ఎప్పుడైతే ప్రజలలో ఐకమత్యం ఉండి ఒకే భావనతో నడిచారో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వాలు ప్రజా ప్రజాప్రతినిధులు పౌరులు చుట్టూ తిరుగుతారు ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతుందండి ఒక పని కావాలంటే ప్రజలు ప్రజాప్రతినిధులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల చుట్టూ చెప్పులు అరిగేలాగా గింగిరాలు తిరగాల్సి వస్తుంది తిరిగినా పని చేస్తున్నారంటే అరకొర పనులే ఆ పనుల్లో కూడా నాణ్యత ఉండదు ఇన్ని అనేకమైన లోపభోగిష్టంగా పనులు జరుగుతున్నాయి మనం ఒక చిన్న సీసీ రోడ్డు చూసుకోండి ఈ మధ్యకాలంలో మనకి ఎక్కడి నుంచి అది సీసీ రోడ్లు అయితే చాలా చోట్ల మరి నలభై యాభై సంవత్సరాలు ఉండాల్సిన రోడ్లు కేవలం నాలుగైదు ఏళ్ళు కూడా ఉండట్లేదు ఒక్కొక్కసారి అయితే ఆరు నెలలనే పాడైపోతాయి ఎందుకంటే సరైన నిర్మాణం జరగక నాణ్యతమైన అక్కడ శరీరం నాణ్య నాణ్యంగా పనిచేయడం వల్ల నాణ్యంగా చేయకపోవడం వల్ల నాణ్యత లోపించడం వల్ల ఎందుకంటే అవినీతి ఇవన్నీ ఒక ఒక సైకిల్ ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఇంటి ముందు ప్రభుత్వం కంటి ముందు పాలన జరగాలంటే మొట్టమొదటిసారిగా ప్రజలలో ఐక్యత ఉండాలి ఆ వీధిలో కావచ్చు ఆ కాలనీలో కావచ్చు ఎప్పుడైతే ఉన్నారో ఒక ఒక సి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ప్రజలతో కలిసి మమేపంగా పనిచేయాలని చెప్పాం అని జరగట్లేదు జరగకపోవడం వల్ల చిన్న నష్టాలు ఏంటంటే నెంబర్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వీధిలోనే ఒక సిసి రోడ్ వేసారు అనుకోండి రాత్రికి రాత్రి వచ్చి సామాన్లన్నీ దింపేస్తారు మనకు రోడ్ మన 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 గుమ్మాలకి మనం వే మనం ఈ లోపలికి వెళ్ళే మన ద్వారాల దగ్గర గేట్ల దగ్గర కూడా వాళ్ళు అన్ని మెటీరియల్ వేసేస్తే బయట వాడు లోపలికి వెళ్ళాడు లోపల వాడు బయటకు రాలేడు అదే ఒక రోజు ముందు రోజు వచ్చి ఆ కాంట్రాక్టర్ కావచ్చు లేదా అధికారి కావచ్చు ఇవి ఈ సీసీ రోడ్డు వేస్తున్నాం మీకు ఇది దీనికోసం మీరు మీ వెహికల్స్ కానీ మీరు కానీ ఏమైనా ఉంటే ఏర్పాట్లు చేసుకోండి ఒకవేళ ఉంటే లోపల పెట్టుకోండి లేదంటే బయటకు వెళ్ళాలంటే కొంచెం బయట పక్క వీధులు పెట్టుకోండి అని చెప్పాలా ఇలాగ నేను అనేకమైన ఫీల్డ్లో చూసాం ఒక రోజు అలాగే జరిగితే ఒక రెండు రోజులు పనులు ఆపేవాల్సి వచ్చింది వేసిన సామాన్లు మళ్ళీ తీయాల్సి వచ్చింది అది ఒకటి తర్వాత ఆ సీసీ రోడ్ వేస్తున్నప్పుడు అసలు ప్రజలతో కనీసం వాళ్ళు ఎంత ఎంత వేస్తున్నారో దాని ఖర్చు ఎంత దానికి దానికి ఎంత వాల్యూ ఉంది దాని కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ ఎంత అది ఎంత మందం వేయాలి ఎంత వెడలు పోయాలి అన్నది వివరాలు కూడా ప్రజలకు అసలు తెలియదు అవన్నీ ఎందులో ఉంటాయి టెండర్ ఫామ్ లోను వాళ్ళకి ఇచ్చిన వర్క్ ఆర్డర్ లోను ఉంటుంది కానీ ఆ వర్క్ ఆర్డర్లు కానీ ఆ టెండర్లు కానీ ఆ వీధి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ప్రభుత్వం వారి ముందు రోజునే సంబంధిత ఒకరికి ఇద్దరికి వాళ్ళని పిలిచి ఇదిగోనండి మేము ఈ ప్రకారం మేము రోడ్లు వేస్తున్నాము ఇదిగో మాకు ఇచ్చిన గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ మాకు వచ్చిన కాంట్రాక్ట్ ఇది దీని ప్రకారం మేము చేస్తున్నామని చెప్పే పరిస్థితి రావాలి కానీ వచ్చే పరిస్థితి లేదు అది మనకి తెలుసు కాబట్టి మనమే ఏం చేయాలంటే ప్రజలే ఆఫీసుకు వెళ్ళి లేదంటే నెట్ల ద్వారా కానీ ఒక లేదా ఆర్టీఐ ద్వారా కానీ మొత్తానికి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెచ్చుకోవాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకుంటే అందులో స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఒక సీసీ రోడ్డు వేయాలంటే దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత ఖర్చు ఎంత అవుతుంది దాంట్లో సిమెంట్ ఎంత వాడాలి అలాగే ఇసుక ఎంత వాడాలి ఈ రేషియో అలాగే ఇసుక ఎంత వాడాలి కంకర్ ఎంత వాడాలి ఈ రేషియో ఉంటుంది అలాగే ఆ రోడ్డు ఎంత మందంతో వేస్తున్నారు ఎంత వెడల్పుతో వేస్తున్నారు వేసే ముందు స్పెసిఫికేషన్ చేయించి ఉన్న రోడ్డుని మొత్తం క్లీన్ అప్ చేసి చేయాలా చేస్తున్నారా లేదా పైన వేసేస్తున్నారా చాలా సీసీ రోడ్లు కింద రోడ్ కింద ఉన్న వేసి క్లీన్ చేయరు అలాగే టాంబర్ రోడ్ వేసినప్పుడు కింద ఉన్న రస్ట్లో అన్ని క్లీన్ చేయరు లేకుండా డైరెక్ట్ గా బయట పైన పోసేసి వెళ్ళిపోతారు అయితే అదేమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా నాణ్యత కోల్పోతుంది అలాగే మనం ఆ సీసీ రోడ్లు వేసినప్పుడు కానీ ఈ బీటీ రోడ్లు వేసినప్పుడు కానీ అవన్నీ కింద క్లీ
చేసే అవకాశం అవసరం ఉంది కాబట్టి మనం అక్కడ పర్యవేక్షణ చేసుకోవాలి అందుకే నేను ఏమంటానంటే ప్రజ ప్రజలు ప్రభుత్వ పనులలో ప్రజల నిరంతర అజమాయిషీ కూడా ఉండాలి ఒక ప్రభుత్వం ఒకవైపు పనిచేయడమే కాదండి ప్రభుత్వం చేసే పనుల పైన ప్రజల నిరంతర అజమాయిషీ కూడా ఉండాలి ఆ కాంట్రాక్ట్ కరెక్ట్ గా చేసుకున్నాడా లేదా సో ఈ టెండర్ లో ఈ విషయాలన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి దాని ప్రకారమే ఆ వీధిలో వాళ్ళు కాస్త ఒక రోజు రెండు రోజులు ఉంటుంది షేర్ చేసుకోవాలి కాస్త ఒక ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క టూ త్రీ అవర్స్ కూర్చోవి నా చేసినప్పుడు ఎంతసేపు చేస్తాడు ఈ రోజునంతా టెక్నాలజీ వచ్చింది కాబట్టి ఒక టూ త్రీ అవర్స్ లో అయిపోతుంది ఇది పోయడం అంతకు ముందు ఆ రోడ్డుకి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకోవాలంటే శుభ్రంగా రస్ట్ అది చెత్త చదారం ఎత్తు పొలాలన్నీ ఉంటే క్లీన్ చేసి నీట్ గా దాన్ని సర్ఫేస్ ని సర్ఫేస్ గా తయారు చేసి దాని మీద వేస్తే అది చాలా కాలం ఉంటుంది అది ప్రజలు పర్యవేక్షణ చేసుకోవాలి అందుకే ప్రభుత్వం అంటే కేవలం ప్రజాప్రతినిధులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వాళ్ళ పనులు చేయడం కాదు ప్రభుత్వంలో ప్రజలు కూడా భాగమే కాబట్టి ప్రజలకు కూడా ఆ బాధ్యత ఉంది ఎంత అవుతుందండి ఒక రోడ్డు చేస్తే ఒక రెండు రోజులు కొంచెం ఆ రోడ్లో ఉన్న కుటుంబాలు దాదాపు ఒక యాభై కుటుంబాలు ఉండొచ్చు యాభై కుటుంబాలు కనీసం ఒక పది మంది అయినా సరే వచ్చి తర్వాత ఒక నాలుగు గంటలు మూడు గంటలు అక్కడ ఉంటే ఇద్దరిద్దరు కలిపి ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అన్న పర్యవేక్షణ చేసుకుంటే కనుక ఆ రోడ్డు ఆ నాలుగు సంవత్సరాలు ఉండాల్సిన నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా ఉంటున్న రోడ్డు నలభై సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా ఉంటే అవి చాలా ఉదాహరణలు కూడా మనకు ఉన్నాయి అందుకే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనం పర్యవేక్షణలోకి వచ్చామో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉంటారు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ సమస్య ఏర్పడుతుంది కాంట్రాక్టర్ ఆ విధంగా పని చెయ్యడు పని చేయనప్పుడు మనం గట్టిగా ఒత్తిడి చేస్తాం ఒత్తిడి చేసినప్పుడు ప్రభుత్వం అక్కడికి వచ్చి ఉంటుంది మేము ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేసాము ఎప్పుడైతే ఒక ప్రజాప్రయాణి జరుగుతున్నప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్లు వచ్చేవారు ఉదాహరణకి మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ఈ మధ్య కాలంలోనే మనకి నిజాంపేట రోడ్ లో ఉన్న జై భారత్ నగర్ జై భారత్ నగర్ లో విపరీతంగా డ్రైనేజ్ పొంగుతున్నప్పుడు నేను ఒకసారి అనుకోకుండా అటు మా ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ విపరీతంగా డ్రైనేజ్ రోడ్ల మీద పొంగి పొరలపోయి ఆ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ లో కూడా వెళ్తుంది అయితే ఎవరు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు వాళ్ళందరూ పది మంది కూర్చుని అక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏంటే ఇట్లా ఇలాగ పొంగుతుందంటే ఏం చేస్తాం సార్ గత మూడు నెలల నుంచి మేము మరి అన్ని మేము మొరపెట్టుకున్నా కానీ చేయట్లేదు సరిగా అన్నారు వెంటనే అప్పుడు నేను ట్యాక్స్ పేర్స్ అసోసియేషన్ తరఫున ఒక లెటర్ రాసి అదే రోజున ప్రజావాణిలో ఇచ్చి ఆ జనాలను కూర్చోబెట్టి ఎలా చేసుకోవాలి ఏం చేసుకోవాలని చెప్పేసి అక్కడే వెంటనే మన డీసీ గారికి కూడా ఫోన్ చేస్తే మోసాపే కోకట్పల్లి డీసీ గారు ఫోన్ చేశారు ఇలా ఉంది పరిస్థితి ఎన్నోసార్లు మీకు చెప్పడం జరిగింది అంట కదా ఇప్పుడు కాగితాలు పట్టుకుని మీ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగడం కాదు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఫీ ఫీల్డ్ లో చూడండి క్షేత్రస్థాయిలో ఏం జరుగుతుందో చూడండి మీరు ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు వస్తారో చెప్పండి అని చెప్పేసి నేను మాట్లాడడం అలాగే కార్పొరేటర్ తో మాట్లాడడం జరిగేటప్పటికి అందరూ ఒక చోట ఉన్నాము ఒక మాట కలిపింది ఒక పది మంది అలా గొంతు కలిపేటప్పటికి అధికారులే అక్కడికి వచ్చారు కాలనీకి వచ్చారు వచ్చి మొత్తం అంతా చూసి వెంటనే దానికి శాంక్షన్ చేయడం అన్నది జరిగింది సో ఇలాగ ఇది జరగాలి ఇది జరగకపోతే కనుక ఖచ్చితంగా మనకి ప్రభుత్వ పాలన అంటే ఏంటో సంబంధం లేకుండా వెళ్తుంది ఓన్లీ మీరు పన్నులు చెల్లిస్తూ ఉంటారు తప్ప పనులు జరగవు కానీ మనం పన్నులు చెల్లించడం ఒక బాధ్యత అనుకుంటే దాని నుంచి మనం తెచ్చుకోవడం ఒక బాధ్యత ఇది ఎవ్వరి టైము ఉండదు కొంత మార్పు రావడానికి ముందు మనం ఐక్యతతో పనిచేయాలి ఎప్పుడైతే మనం ఐక్యతతో పనిచేసామో ఖచ్చితంగా ఉద్యోగులు ప్రభుత్వ ప్రజాప్రతినిధులు మన చుట్టూ తిరుగుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి ఉద్యోగులు వాళ్ళ సంఖ్య గట్టిగా ఉంటే వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఉంటారు మన జనాభాలో కానీ ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ మాటకి మనం లెక్క చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఒక్కసారి అసోసియేషన్ తరఫున మేము ఈ రోజు స్ట్రైక్ చేస్తాం అంటే ప్రభుత్వం కదిలిపోతుంది దెబ్బతో ఎందుకని వాళ్ళు ఐక్యత ఉంది తక్కువ జనమే వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఒక మాట అంటే ఐక్యతగా ఉంటది అలాగే మనం కూడా పౌర సమాజం కూడా ఖచ్చితంగా ఈ ఐక్యతతో ఉంటూ ఈ ప్రజా పనులు ఎవరి కోసం మన కోసమే మన 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 ముందు జరుగుతున్న పనులు మన కళ్ళ ముందు జరగాల్సిన పనులు మనకు తెలియకుండానే చేసే పద్ధతి అది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యతతో వారి వారి కనీస అవసరాలకు సంబంధించిన రోడ్లు కావచ్చు డ్రైనేజీలు కావచ్చు త్రాగునీరు కావచ్చు వీటిపై మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి వాటిపై దృష్టి పెట్టి మన పనులు మనకి అవి అవి మనకు ఉపయోగం తప్ప ఎక్కడో ఢిల్లీలో జరుగుతున్నవి అట్లా స్పందించట్లేదా స్పందించవద్దు అని అంటలేదు
మన ముందు మనం బాగుపడాలి కదా ఇప్పుడు మన దగ్గర సమస్యలు వదిలేసి దేశంలో జరుగుతున్న సమస్యల గురించి మన వాళ్ళందరూ ఎక్కువగా చర్చలు పెట్టుకుంటారు దానివల్ల సమయం వృధా చేసుకుంటూ ఉంటారు దానివల్ల ఉపయోగం ఏం లేదు మనకి ఇక్కడ మంచి డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ వస్తే ఆ దోమల పెడ ఉండదు దోమల పెడ ఎప్పుడైతే లేవో మనకి ఆరోగ్యంగా ఉంటాం లేదంటే డ్రైనేజ్ సమస్యలు ఉన్నాయి అనుకోండి మురుగు నీళ్లు పాడతానే ఉన్నాయి అనుకోండి అక్కడ దోమలు పెరుగుతాయి దోమలు వచ్చి మనల్ని పుట్టితే ఖచ్చితంగా మనకి అనారోగ్యం పాలవుతాము డెంగ్యూ లాంటి దారుణమైన ప్రాణాంతకమైన వ్యాధులు వస్తాయి ఆ ప్రాణాంతక వ్యాధులతో మనం ఆసుపత్రులు పాలు అవుతాం ఆసుపత్రులు పాలు అవుతే మనం ఆర్థికంగా దెబ్బతింటాం ఇన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక మురుగు నీటిలో దోమ కానీ ఉంటే ఆ దోమ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి అదే ప్రభుత్వం అక్కడ బాగా పనిచేసింది అనుకోండి మనం పని చేయించుకున్నాం అనుకోండి ఆ మురుగు లేకుండా మనం ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని సెటరేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మంచి డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకుంటే చాలా కాలం వరకు మనకి ఇబ్బంది ఉండదు అప్పుడు దోమలు పెడితే కూడా ఉండదు దాంతో మనకి ఎన్నో లక్షల రూపాయలు మన ప్ర మనకే ఆసుపత్రులు పాలయ్యి ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఐక్యతగా ఉండి మనం ఫీల్డ్ క్షేత్ర స్థాయిలో మన పనుల మీద మనం ఆజమాయిషి ప్రభుత్వ పనుల మీద ఆజమాయిషి చేస్తున్నామో ఖచ్చితంగా ఆ రోజు ప్రభుత్వం మన ఇంటి ముందు వస్తుంది మన కంటి ముందు పని జరుగుతుంది మన ఇంటి ముందు పని జరగడమే అదే పాలన పాలన అంటే ఏంటండి పరిపాలన అంటే ప్రజల పన్నులు సొమ్ములకు తగ్గ పనులు చేయడమే అది పాలన సరే మన ఇంటి మన ఇంటి ముందు ప్రభుత్వం వచ్చి మన కంటి ముందు మనకు తెలిసినట్టుగా పాలన జరుగుతుంది అన్నదే ఈ రోజు మన వ్యూ పాయింట్ ఇంటి ముందు ప్రభుత్వం కంటి ముందు పాలన అనే దాని గురించి చెప్పుకున్నాం నమస్కారం